আমরা এবার একটু ডিটেলস কথা বলবো গুগল ট্রেন্ডস নিয়ে গুগল ট্রেন্ডস এর অনেকগুলো পোরশন আমরা এখনো ডিটেলস কথা বলিনি চলেন আমরা ডিটেলস নিয়ে কথা বলি গুগল ট্রেন্ডস কি দিচ্ছে গুগল ট্রেন্ডস হ্যাজ মেনি ইউজেস হাউভার ইট ক্যান বি কোয়াইট কনফিউজিং ইফ ইউ আর নিউ টু দিস টুল সো ডেফিনেটলি এটা কনফিউজিং কিভাবে কনফিউজিং এই যে হান্ড্রেড এই হান্ড্রেডটা কি এটা কি একশো জন সার্চ করে নাকি একশো পার্সেন্ট রেজাল্ট দেয় আমরা অলরেডি বলছি এটা একটা ইন্ডেক্স একটা মানদণ্ড সো এটা কি বলতেছে সিন্স ট্রেন্ডস ডাটা শোস রিলেটিভ পপুলারিটি অনেক কিওয়ার্ড আর টপিক এটা একটা রিলেটিভ পপুলারিটি মেনটেন করে সো এটা বোঝা যাচ্ছে যে ডাম্বেলস দুই হাজার আঠারো সালের জানুয়ারিতে এটার পপুলারিটি কেমন সো হান্ড্রেড মানে এটার পপুলারিটি একদম টপ লেভেলে টপ মোস্ট লেভেলে অন্য সময়গুলোতে আবার এটা কমে যাচ্ছে এখন যদি পার্সেন্টেজে বলেন তাহলে জানুয়ারিতে এটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট সার্চ পড়ে আবার সেটা যদি আপনি সেপ্টেম্বরে চলে যান ওটার সেভেন্টি পার্সেন্ট সার্চ পড়ে অথবা সেভেন্টি পার্সেন্ট এটার পপুলারিটি এভাবে আপনি এটাকে ডিনোট করতে পারেন অথবা মেনশন করতে পারেন অথবা ডিফাইন করতে পারেন সো এখানে বলে দিচ্ছে ইট ক্যান নট বি ইউজড অ্যালন টু ডিটারমাইন কিওয়ার্ড ভলিউম অথবা সার্চ ভলিউম আর ওভারঅল পপুলারিটি এটা শুধুমাত্র পপুলারিটি অথবা কিওয়ার্ড ভলিউম উপরে কিন্তু বেস করে না টাইম পিরিয়ড উপর বেস করে আপনাকে सैंडविच বানানা ফর লাঞ্চ আসতে পারে দেন পিনাট বাটার স্যান্ডউইচ আসতে পারে সো ও কিওয়ার্ড ফোকাস করবে আর যখন টপিক সিলেক্ট করবেন তখন ও কি করবে ধরেন আপনি সার্চ দিলেন যে লন্ডন তখন লন্ডনের জন্য কি কি টপিক আসতে পারে ক্যাপিটাল অফ দ্য ইউকে আবার লর্ড রেস সো এই টাইপের বিভিন্ন সিনোনিমাস ক্যাটাগরি লিস্ট চলে আসতে পারে সো একটা হচ্ছে ক্যাটাগরি আর একটা হচ্ছে কিওয়ার্ডস আমরা সবসময় টার্মস দিয়ে হিসাবটা করব এটার এক্সাম্পল নিচে অলরেডি দিছি যেমন সার্চ টার্ম বলতে ধরেন হোয়াইট দিয়ে সার্চ করলাম তাহলে কিওয়ার্ডের জন্য কি বলবে যে হোয়াইট ফ্রুট হোয়াইট প্রোডাক্টস হোয়াইট পিপল এগুলো চিন্তা করবে বাট যদি টপিক্স দিয়ে সার্চ করেন যে হোয়াইট তাহলে ও আইসকে চিন্তা করবে অথবা ইথনিক গ্রুপকে চিন্তা করবে সো হোয়াইট দিয়ে ওটা ডিফারেন্ট কিন্তু মিনিং নিয়ে যাচ্ছে এরপর সার্চ নাম্বার সার্চ নাম্বার যেটা বললাম হান্ড্রেড গুগল ইন্ডেক্সেস দেয়ার ডাটা টু হান্ড্রেড হোয়াইট হান্ড্রেড ইজ দ্য ম্যাক্সিমাম সার্চ ইন্টারেস্ট ম্যাক্সিমাম সার্চ ইন্টারেস্ট ফর দ্য টাইম অ্যান্ড লোকেশন সিলেক্টেড সো আমি যে লোকেশন সিলেক্ট করছি আর যে টাইমটা সিলেক্ট করে দিছি সেটার উপর বেস করে বলতেছে দ্যাট মিন্স দ্যাট সো এটা ম্যাক্সিমাম সার্চ ইন্টারেস্টটাকে বোঝাচ্ছে অলরেডি এটা দেখা হয়েছে যে ইলেকশন যদি সার্চ করেন দেখবেন যে চার বছর পর পর এটা হাই পিক টাইম এবং হান্ড্রেড পার্সেন্ট মানে ওই সময় মানুষ ইলেকশন দিয়ে সার্চ করে দুই হাজার ষোলোতে যেমন ইউএস ইলেকশন হয়েছে দুই হাজার বারোতে হয়েছে সবসময় দেখবেন যে হাই পিক অ্যান্ড গুগল ট্রেন্ডস ডাটা ইজ প্রেজেন্টেড অ্যাজ অ্যান ইন্ডেক্স উই অফ এন গেট দ্য কোয়েশ্চেন হাউ ইম্পর্টেন্ট ইজ দিস সো সহজ ভাষায় যদি বলি এটা একটা ইন্ডেক্স ডাটা এবং এটা কতটা ইম্পর্টেন্ট সেইটাকে ডিফাইন করে আমরা নিচে যদি চলে আসি বেশ কিছু ডাটা পাবো আপনারা কিন্তু এখানে কম্পেয়ার করতে পারেন মাল্টিপল কিওয়ার্ড মাল্টিপল ক্যাটাগরি কম্পেয়ার করতে পারেন যে কোনটার সাথে কোনটার ইয়া ধরেন পোর্টেবল আমি এখানে দিলাম হচ্ছে ইলেকট্রিক ইলেকট্রিক স্টোভ এটার সাথে এটার কম্পেরিজন দেখে মনে হচ্ছে ইলেকট্রিক স্টোভ এর ইয়াটা বেশি মানে এটার সাথে জাস্ট কম্পেরিজনটা কিন্তু বোঝাচ্ছে ওকে সো আমি যদি বলি যে কোনটা নিয়ে কাজ করবো আমি কি পোর্টেবল স্টোভ নিয়ে কাজ করবো না ইলেকট্রিক স্টোভ নিয়ে কাজ করাটা বেটার অথবা শুধু স্টোভ নিয়ে কাজ করাটা বেটার শুধু স্টোভ নিয়ে কাজ করাটা বেটার কারণ হচ্ছে এটা মিডিয়াম লেভেলের এবং আপনি এখানে পোর্টেবল স্টোভ নিয়েও কাজ করতে পারবেন এখানে ইলেকট্রিক স্টোভ নিয়েও কাজ করতে পারবেন মানে যেটা আমরা অলরেডি ডিসকাস করে আসি গুগল ইমেজ সার্চ এর থ্রোতে আমি এটাকে কেটে দিচ্ছি আমি জাস্ট পোর্টেবল স্টোভটাই রাখতেছি এবার একটু নিচে আসি দেখেন এই যে সার্চ টার্মটা যেটা দিয়ে আমরা সার্চ করলাম পোর্টেবল স্টোভ এটা ইউএস এর অ্যাকচুয়ালি কোন এরিয়াতে সবচেয়ে বেশি ইন্টারেস্ট সেটা শো করতেছে ক্যালিফোর্নিয়াতে সবচেয়ে বেশি ইন্টারেস্ট এটাকে যদি এইভাবে আপনি চিন্তা করেন তাহলে হয়তো সিটি বেস টার্গেট করতে পারেন যদি আপনার মাথায় আসে এবং কোন সিটিগুলোতে সবচেয়ে বেশি কোন সাব রিজিয়ন গুলোতে সবচেয়ে বেশি ইন্টারেস্ট পপুলারিটির দিক থেকে সেটা এখান থেকে দেখা যাচ্ছে হাওয়াই দেন ক্যালিফোর্নিয়া ওয়াশিংটন অরিগন নেভারডা আবার এটাকে আবার সেগমেন্ট করতে পারেন ধরেন সিটি বেস করতে পারেন এটাকে যদি আপনি আবার ওয়ার্ল্ড রেড করে দেন তাহলে হয়তো আরো ভালো বেটার আইডিয়া পাবেন যদি এটাকে আমি ওয়ার্ল্ড রেড করে দিই দেখেন অস্ট্রেলিয়াতে সব সার্চ বেশি অস্ট্রেলিয়া মার্কেটের জন্য এটা বেশি ভালো চলে দেন নিউজিল্যান্ড সিঙ্গাপুর মালয়েশিয়া কানাডা সো এইভাবে আমরা এই ট্রেন্ডসটাকে ইউজ করতে পারি এটা যে কোনো কাজেই আপনার এটাকে ইউজ করতে পারেন নিচে আসি আরো কিছু ডাটা আইডিয়া নিয়ে আমরা যেমন রিলেটেড টপিক্স যে টার্মট
এবং এটা আবার রাইজিং আছে টপ আছে এখান থেকে আপনি কিওয়ার্ড রিসার্চ করতে পারবেন এবং দেখেন এখানে টোটাল 25 টার মতো কিওয়ার্ড শো করতেছে পোর্টেবল গ্যাস স্টোব পোর্টেবল স্টোব ইলেকট্রিক দেন গ্যাস স্টোব ইলেকট্রিক স্টোব পোর্টেবল প্রোপেন স্টোব নেক্সট পেজে গেলে আপনি আরো আরো ডিটেইলস সো আমার কিন্তু 25 টা 30 টার মতো কিওয়ার্ড আমি ফ্রি তে পেয়ে যাচ্ছি দেন ক্যাম্পিং স্টোব এগুলো কিন্তু আপনার কন্টেন্ট আইডিয়া হতে পারে যে ক্যাম্পিং স্টোবের উপর একটা কন্টেন্ট লিখবেন স্টোব বার্নার স্টোব বার্নারের উপর একটা কন্টেন্ট লিখবেন সো এগুলো কন্টেন্ট আইডিয়া হতে পারে আর এখানে দেখেন একটা টার্ম ইউজ হচ্ছে যেটা বলে ব্রেকআউট ব্রেকআউট টার্মটা একটু মাথায় রাখেন সেটা হচ্ছে যখন কোন সার্চ মোর দ্যান 5000 প্লাস হয়ে যায় যে ধরেন এটার সব সময় যে ভ্যালু গত 12 মাসে এটা 5000 প্লাস এটার ইন্টারেস্ট বাড়ছে তখন এটাকে ব্রেকআউটের আন্ডারে নিয়ে যায় এটাকে বলে ব্রেকআউট সো যত হিস্টরি ছিল এই টপিকটার অনেক বেশি ইয়া সো এটা মোস্টকে যে আপনার রাইজিং এর ক্ষেত্রে দেখাবে আর টপের ক্ষেত্রে সে ইন্ডেক্স টা দেখাবে আর রাইজিং এর ক্ষেত্রে এটা দেখাবে কত পার্সেন্ট এটা আগাইছে অথবা কত পার্সেন্ট বেড়ে গেছে সেটা এখানে শো করবে ওকে সো আমরা এখান থেকে টপিক্স এর আইডিয়া পেতে পারি কন্টেন্ট এর জন্য হতে পারে ক্যাটাগরির জন্য হতে পারে ওকে সো এই হচ্ছে গুগল ট্রেন্ডস জাস্ট আপনাকে রিসার্চ করতে হবে দেন সেগুলোকে জট ডাউন করতে হবে ওগুলোকে ভ্যালিডেট করতে হবে স্কে এই পর্যন্তই রাখবো